ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കിങ്ങും ഗാർഡനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിങ്ങും പിന്നെ ട്രാവലിങ്ങും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇറച്ചി പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തലേ ദിവസം രാത്രി അരി കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളുടെ റേഷനരിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചോറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷനരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഊറ്റി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇറച്ചി മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇറച്ചി പുട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ബീഫ് തലേ ദിവസം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പുട്ടിലേക്കുള്ള തേങ്ങയൊന്ന് ചിറകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിറകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇറച്ചി പുട്ടിലേക്കുള്ള ഇറച്ചി മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയും ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സവാള നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സവാള ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ബീഫും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മസാല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ സമയം നമുക്ക് പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനു
ഒന്ന് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തോളമൊക്കെ അരി ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തരി വേണം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിന് എടുക്കുന്ന അരിയാണ് കേട്ടോ പച്ചരിയല്ല നമ്മൾ ഇഡലിക്കും ഒക്കെ മാവരക്കണ ആ ഒരു അരിയല്ല നമ്മൾ ചോറിന് എടുക്കുന്ന അരിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അരിയും ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചാച്ചിയ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ വേറെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇറച്ചി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിരട്ടയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ചിരട്ടയിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അടിയിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി മസാല ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അരി കുതിർത്തത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇറച്ചി പുട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ സമയമായി അപ്പോൾ ഇതാ കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ മേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇറച്ചി പുട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ചിരട്ടയുടെ ഷേപ്പിലുള്ളതായ ഈ ഒരു മുട്ടുകൂറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിരട്ടയിൽ നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും കൂടെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അസ്കർക്കാക്ക് വേഗത്തിൽ കോളേജ് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അസ്കർക്കാക്കുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് പുട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ പപ്പടം അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പപ്പടവും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്
അങ്ങനെ ഒരുവിധം പുട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഉമ്മയും കൂടെ ചായ കുടിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതാ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പയും ഷെയ്സും കഴിക്കുന്നതാ പിന്നെ അതാ ഷെയ്സും ഷെസിനും ഒക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഷെയും മക്കളും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഷെയും മക്കളും ഷെയിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഗാർഡനിങ്ങിന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയതും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ആർട്ട് പേജ് ഉണ്ട് അവൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സന എന്ന അവളുടെ പേര് സന കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഹൂപ്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് എന്നാണ് കേട്ടോ സനയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു എംബ്രോയിഡറി വർക്കാണ് അത് നല്ല ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ കണ്ടോ ടേസ്റ്റ് ടൂൾസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അത് നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരും കൂടി ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമായി ഇതാ മറ്റൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങും കൂടെ അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ ലീവ്സ് പെയിന്റിങ് ആണ് ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാന് അപ്പം ഇതാ ബാക്കി രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സന തന്നിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സനയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൂപ്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് എന്നാണ് പേജിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് ബ്ലൂംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ ക്യാക്ടസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കേട് വരുമല്ലോ ഈ ക്യാക്ടസ് ഒക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മണ്ണിൽ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളത് ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതാ ബ്ലൂംസ് എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ പേര് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് 
അത് അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂടെ കൊളമായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അവരുടെ പേജിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകി പോന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് മണ്ണിലങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് വല്ല പ്രാണികളൊക്കെ കടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആക്ച്വലി അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എല്ലാം അവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിലൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പിന്നെ മാസ്കിൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണൊന്നും പുറത്തു പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബ്ലൂംസിൻ്റെ പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂംസിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോഴിക്കോട് പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡെല്ലാം പിന്നെ നമ്മളൊരു കിളിക്കൂടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കിളീനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിളിക്കൂടൊക്കെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഷോപ്പിൽ കുറേ അധികം പ്ലാന്റ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പോയപ്പോൾ ഞാനും കെൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാനു ഹാസ്കർക്കും മക്കളൊക്കെ കൂടെ പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോയി വരുന്ന വഴി എന്നെടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷെയ്സ് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൂച്ചന വാങ്ങിച്ചു തരുമോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു പെറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പൂച്ചന് എനിക്കും ഉമ്മാക്കും അതുപോലെ ഉപ്പാക്കും അസ്കർക്കും ഒന്നും വീടിനകത്ത് വളർത്തുന്നതിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല നമ്മളുടെ പെറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ വളർത്തുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ അവൻ്റെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെൻസിൻ്റെ മനുവിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കിളിക്കൂട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇത് അസ്കർക്കയും ഷെസിനും ഷെയ്സും കൂടെ ലവ് ബേഡ്സിനെയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ലവ് ബേർഡ്സിനെ അതിനകത്തേക്ക് കൂടിനകത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ അതിന് ബോക്സ് തുറന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അത് പോകണില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞു വീടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉപ്പ പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന
ഒന്നങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പാറി അതായത് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതായത് കൂടിന് പുറത്തേക്ക് പാറിപ്പോയി അപ്പം അതാ അതിൻ്റെ ഷോക്കേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങനെ പാറി കളിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് വലിയ മനക്കേടൊന്നും ആക്കാതെ തന്നെ അതതാ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടി പിന്നെ വേഗത്തിൽ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറച്ചിപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ലഞ്ചിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് അപ്പൊ ഇതാ ഞാനിപ്പോ ഗാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഹോൾസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ബോർഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ട് മിഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഹോൾസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കയർ ഈ ഒരു ഹോൾസിലൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അത്ര വീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോൾസാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോള് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിലൂടെ നമുക്ക് കയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോർഡും കൂടെ ഉണ്ട് മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ബോർഡാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബോർഡും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും കൂടെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹൈറ്റിലാക്കിയിട്ട് കയറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അടിയിലൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലുള്ള ഹോൾസിലൂടെ പുറത്ത് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കയർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ പ്ലാൻസ് ഒന്ന് വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബാലൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എക്സസ് ഉള്ള ആ ഒരു കയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിനടിയിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡും കൂടെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഹോളും കൂടെ ചുമരിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പടിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം 
അപ്പം ഇതാ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആണിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലുള്ളൂ അതവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അവിടെ ഓരോരോ പ്ലാൻസ് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഏതാ മാച്ച് ആവണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണില്ലായിരുന്നു ഫൈനലി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഹാങ്ങിങ് പോട്ടുകളാണ് അപ്പം ഇത് മറ്റൊരു ദിവസം എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വലുതുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചെറുത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും മാർബിൾ പോത്തോസ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് ഹാങ്ങിങ് പോട്ടുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും പോത്തോസാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിറ്റൗട്ടിൽ ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് അതിനിടയിൽ ശേഷം നമുക്ക് ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒക്കെ നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഹസ്കർക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒന്നും കൂടെ വെക്കാനുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡും കൂടെ ഇവിടെ വെക്കണം അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആണി വെക്കാനുള്ള ഹോൾസ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അളവിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഹോളൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഫിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം വെച്ചത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയി രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ വെക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയൊരു ചെരിവുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ടർട്ടിൽ വൈന് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചത്
അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോർണറിലുള്ള ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ മാജിക് ആസ ബൈ സാജിദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് സാജിദ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സ്റ്റാൻഡാണ് അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സാജിദ മാം എൻ്റെ മക്കളുടെ മാം ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി പുട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബബ